：“修林，结婚证妈都找人帮你办好了，你们就安心在一起吧。”静静，你们的婚事啊，是父辈定下来的，也是你奶奶的遗愿啊。让两个孩子今晚好好培养感情，争取生个孩子。顾秋林，你身上好凉啊！虽然没有见过面，就和这个叫阮静的女人结婚，但事实已经发生了。我和她好好过日子吧。老板，米国的分部已经建好，直升机已经停在院子里，可以马上启程。我马上到。等我回来，定会好好补偿你。啊啊啊！哼，爹爹一直不来找妈咪，我自己去抓那个陈世梅。<笑>小朋友去哪里啊？叔叔带你去啊！我要去警察局，你要一起吗？这小屁孩真难搞。<笑>叔叔家有很多这样好吃的糖，跟叔叔回家吧。这个糖一看就是垃圾合成的，我只吃瑞士进口的钻石糖。还吃瑞士糖？没有公子蜜，有公子病，到时候把你骂到三里市吃苦。是武林高手，专门对付你们这些坏叔叔。年轻人不讲武德，三十六计，走为上计。兔小子，别跑！怎么回事，老板？突然冲出来一个小孩！哇，好帅呀！不好意思，我儿子不懂事乱跑。你胡说！你长得那么丑，怎么会生下我那么活泼可爱的儿子呢？臭小子，傻脾气上车去了，还跟我讲？他不是我爸爸，放开我，放开我！站住！叔叔救我！啊李特助，报警。是。叔叔你好帅，当我弟弟好不好？小孩，你怎么乱认爸爸呀？请问你们有没有见过这个小男孩？前面抓到一个人贩子，你要不要去看一下？谢谢。顾总，时间快到了。叔叔，你还没答应我呢。叔叔是有老婆的人。你在这里乖乖等家里人，叔叔保镖会保护你的。嘿，真可惜，我还以为我要有帅呆的呢。
。啊，妈咪，刚才跑哪里去了？让妈咪担心死了。妈咪，我没事儿，我刚才差点有爹爹了。不要在外面乱认爹。那爹爹长什么样？嗯，是不是跟我很像？当年我和你爸也就那一晚啊，脸都没看清。爸爸离开太久，妈咪也不记得他长什么样子了。哼！感情，你怎么又迟到了？不好意思啊，刚送小孩回家。算了算了，总裁今天从米国回来，助理部立刻到门口迎接。他怎么看着那么眼熟？总裁走了六年，居然回来了。是啊，顾总只用了六年的时间，就在米国建立了集团分部，打败了米国本土所有的企业，一跃成为了福布斯富豪榜首位呢。好厉害！嗯，别八卦了，赶紧跟上。城北的地产项目进展的怎么样了？嗯，进行到……连这么简单的问题都回答不上来，我花钱养你是干什么吃的？就没有一个人知道吗？顾总，城北项目已经进行第二轮融资了。今天早上融资的合同已经发到公司邮箱，这是复印件，请您帮我。他会，你怎么不会？究竟是谁把你招进来的？我。你舅舅是人事主管吧？安排一群沾亲带故的人吃顾氏的工资。刘助理。全部开了。是，顾总，求你别开除我。顾总果然名不虚传，虽然远在米国，但对总公司了如指掌。总裁最讨厌哭哭啼啼的员工了，你要是赶快走。你结婚了吗？结了。有孩子吗？有。以后你来当我的贴身助理。我？为什么？你的工作能力不错。还是个带娃的哦，我的身份不会对顾总产生非分之想。聪明。对了，你叫什么名字？我叫阮静。好熟悉的名字，我好像在哪里听过。喂，妈。秀林呐、啊，你回国看媳妇了没有？还没呢。你呢，抓紧时间去呀！你六年来一点消息都没有，他呀气得搬出了顾家。你这次一定要好好给人家赔礼道歉。你知不知道人家还给你生了个？知道了，妈。整天就知道工作。你老婆长什么样？你还记得吗？我。顾秀莲，你要是还计较当年的事，不去见你媳妇儿，你就别认我这个妈。我没有计较，我只是不知道该怎么面对。喂。对了，你说第一次见老婆，送什么礼物比较合适啊？我一个大男人哪懂这些啊？还是让阮助理来说吧。顾总之前送过夫人什么吗？我还没来得及送，现在想全部补上。婆婆有好多包包，贵妇应该都喜欢这些吧？顾总，您可以给夫人送包，毕竟包治百病。对呀、啊，女孩子都喜欢包。阮助理这个建议好，这件事情就交给你去办了。要全球限量版包包，越贵越好。我的夫人她配得上最好的。好的，顾总。阮静。当了顾总贴身助理，以后可要注意自己的身份。什么意思？就是别动其他心思。你也看到了，顾总很爱他的老婆。李特助，你想多了。我一个当妈的人，只想多挣点钱养孩子。顾总在我眼里就是财神爷。那就好，我们打工人嘛，就是要恪守本分。顾，顾总，夫人的家就在这里，需要我陪您上去吗？不用，我自己见他才有诚意。我的老婆家里怎么会有小孩？范叔叔，怎么是你呀、啊？你怎么在这儿？这就是我的家呀。
李特殊难道给我的地址不对？五零一，这里就是五零一室哟。车叔叔，你是来找我的吗？你是不是答应要当我的弟弟啦？小朋友，你今年多大了？四岁。四岁，我离开了六年。不可能生出四岁的孩子，难道他出轨了？帅叔叔怎么走了？本来还想介绍给妈咪认识的。其实我五岁了。虽然帅叔叔救过我，可是呢，妈咪说防人之心不可无，所以呢，我才不说实话呢。倒车了，请注意。老板怎么样？夫人见到您高兴坏了吧？你确定你给我的地址是对的？顾总放心，这的确是老夫人给的地址，不会出错的。李特助，我的老婆出轨了。啊？这怎么可能？我连他四岁的私生子都见到了，会不会是您的儿子？我离开六年，我的儿子几岁，还要我告诉你吗？啊，刚才是不是有人敲门啊？妈咪，刚才路边那个帅叔叔来找我了。你开门了？他丢了东西在门口。哇。以后不许给陌生人开门。可那个帅叔叔长得好帅，当然和我比还差了一点。在路边遇见，又过来找你，肯定对你有企图。以后他再过来敲门，你应该怎么做？打幺幺零，告诉警察叔叔。妈咪，爹爹到底什么时候回来？安安，你刚才开门是想看看那个人是不是爹爹？嗯，爹爹不会回来了，妈妈一个人也可以把安安照顾好。嗯，还是挺危险啊，得买东西啊。带着这手哼，我知道了，爹爹肯定是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的大渣男。嗯，差不多吧。妈妈。新时代的女性不要为渣男流一滴眼泪。这奶奶出国前给我的黑卡，以后妈咪的生活由我承包了。顾安安小朋友，别显摆了，你这卡只够刷 AD 干奶，再乱花的话就没收啦。哼！丢了东西在门口。该不会是什么诈骗吧？这个不是绿宝吗？哎呀妈呀！这有钱人真能找啊！这个宝，这不少个 W 吧？什么也没有啊，冉静，周总已经到包厢了，你先处理一下，我随后就到。好的，顾总。周总啊，实在抱歉，顾总路上堵车，请您稍等。等也行，本助理陪我喝一杯吧。好啊。哟，本助理这么年轻就已经当妈妈了。是的，我有个孩子。一个生过孩子的女人给总裁当贴身助理，想必功夫不错吧？周总说笑了，我能当上助理，全凭自己的工作能力。要我说呀、啊，还是你们顾总懂得享受，生过孩子的女人更有滋味啊。周总，请您自重。我重不重？你试试不就知道了？<笑>周总，你干什么？阮助理，你就别装了啊！来，我会好好疼你的。<笑>住手！住手
。我看你这个助理太不懂事，碰都不让碰。我看开了算了。完了，我得罪了周总，坏了顾总的生意，工作要没了。顾氏是不会和性骚扰下属、品行不端的人合作的。你什么意思？不要以为你顾氏家大业大就可以嚣张。你刚回国，不了解国内的形势。我话从不说两次。周氏不仅不配和顾氏合作，更不配在龙川出现。你让周氏集团三秒破产！我偌大的一个周氏，岂能是你顾修林一句话就能动摇的？三、二、一。家家族，周家的股票被人做空了，我们破产了。啊杜总，我错了啊！我不该对阮阮助理动歪心思的，给周氏留一口气吧。啊！现在晚了。我，阮助理，你也说两句吧。我也是鬼迷心窍，我不是故意的。周总，我只是一个小助理。经理，以后别让这种货色再进来了，影响食誉。是，顾总，我错了。顾总，顾总。顾总，我错了，顾总，我错了。谢谢顾总。以后别把垃圾的话放在心上。你能成为我的助理，全靠你自己。你既能照顾家庭，工作能力又强，是个优秀的女性。可是周总和公司的合作废了。想和顾氏合作的公司多如牛毛。顾氏走到今天，绝对不是靠对职场骚扰的妥协。以后再遇到这种事情，及时报警。公司。永远站在你背后，老板实在太好了。同样辛苦，怎么差别那么大？我那个懦弱的总裁老公，要是有顾总一半好就好了。顾总，刚才您帮了我，以后有什么需要我做的，尽管吩咐。哦，是这样，我有个朋友，他离开家几年，回来后发现他老婆家竟然有个孩子，你怎么看？顾总。您是不是想问您老婆有没有出轨？你朋友老婆，一看就是和夫人出现误会了。哦，当然，他本人也有这方面的猜测。不一定是出轨，这个孩子有可能是朋友家的孩子去玩嘛。有道理，他不能仅凭一面就断定对方出轨。对，这种事还是自己问清楚比较好。这样，你准备一大束花。我再去一趟我老婆家，顾总，您说漏嘴了，我立马给夫人去准备。修灵啊，你见着你老婆了吗？还没呢。那你赶紧去，这么多年，软禁一个人多不容易，你这也太不像话了。妈，你说我的老婆叫什么？你要气死我呀！连自己老婆名字都记不清，妈，您再说一遍。阮静，你老婆叫阮静，耳刀旁的阮，安静的静。居然和助理的名字一模一样。阮静也有小孩，该不会是？阮静，你怎么叫这个名儿？顾总，整个龙川市叫阮静的有五千一百四十三人。我这个名字有什么问题吗？人多重命很正常，是我想多了。啊、哦，没什么，你赶紧准备花吧，要最好的。好的，顾总。老板对老婆真大方，啥都要最好的，老板娘可真幸福。请进。顾总，你要的花已经准备好了，放在您的车上。辛苦了。先下班吧。哎，你先别进来，我点的外卖到了，你去拿下。楚亮，你看我就是快回来，故意抢时间点的吧？不愧是十年的饭搭子，我们的默契还是这么好。啊、妈咪、啊，楚亮叔叔说，如果你换了鞋子，肯定就不会去拿外卖了。哎呀，去吧去吧，点了你爱吃的小龙虾。这还差不多，包给我拿一下。遵命
。我赢了，我赢了。啊，你过来，你不是一直想要爸爸吗？这样，咱们玩过家家，你叫我爸爸。我叫你儿子，兔叔叔。虽然我只有五岁，可是那我还聪明着呢。你想占我便宜？瞧你说的，我是那种无耻的人吗？你是。臭小子，叫声爸爸有这么难吗？啊！你不是我爸爸，我不叫。再说了，你为什么不叫我爸爸？这把枪里啊，有超多钞票，只要你叫我一声爸爸。全给你，小孩子才玩这种玩具呢。像我这种成熟的人，已经开始赚钱养家了。哇，好多钱呀！小亚，我还治不了小屁孩了，叫不叫？叫不叫？叫不叫？哎，乖儿子，等我会儿啊，爸爸去开门啊。你好，你找哪位？金福既然已经住到了家里，亏我还在为他找借口。啊、哎哎哎！你干嘛？大贱逼啊！我让你们付出代价的。这花子没有点眼熟。你快进来，你快进来，你快进来！你快进来！你快进来！刚才有个变态条门，不分青红皂白就要打人，可吓死我了！安安上次也说有个男人藏门啊。嗯，不过重点是很帅。帅是重点吗？那这次藏门的帅吗？你们不愧是母子，重点都歪了。那男的一看就是暴力狂，随时随地会犯罪。下次陌生人敲门直接报警。知道了，赶紧准备吃饭吧。嗯、哎，上次丢面包宝宝，这次又丢花。哎呀，这个也真有钱呀！哎呀，我怎么觉得刚刚那束花？好像是我给总裁夫人订的那束，一定是我想多了。老板的花怎么可能出现在这里？怎么样？见到老婆啦，妈，阮静出轨了。阮静那么好的姑娘，你可别瞎说。我亲眼看到的，阮静的孩子都那么大了。傻孩子，那是你的儿子呀。妈，这一看就是那个女人的借口。我亲耳听到那个孩子，他叫一个陌生男人叫爸。这怎么可能？再说，我跟阮静只有那一晚上，怎么可能一下子冒出来一个这么大的孩子？说不定就是一次中招呢。妈，你觉得可能吗？也不是没有可能吧。说到底，是我们顾家对不起阮静。你当年一声不吭就离开，一走就是六年，她一个人独守空房，一招踏错，情有可原。妈，你怎么胳膊肘往外拐？你都不看看你儿子，头都绿成什么样子了？这婚我必须得离。反正我觉得小静不是那种人。安安是个可爱的孩子。
和你小时候可像了。你千万别冲动，一定要搞清楚了再说，知道了吗？我知道了，我自己会处理好的。我都眼见为实了，还要怎么搞清楚？李特助，叫律师给我准备离婚文件，越快越好。顾总，您刚回来就要和夫人离婚？叫你准备你就准备，哪儿那么多废话？大半夜的，谁啊？老人妻吗？阮助理是吧？你们顾总喝多了，快来龙川会所接人。妈、啊，妈咪要出去工作，你一个人睡好不好？妈咪要去哪？妈咪的老板喝醉了，妈咪要送他回家。不行，这么晚了去工作，那个老板肯定有问题。那有什么问题、啊？都是男人，我还能不懂他的小心思吗？酒后一夜情，电视上都是这么放的。妈咪，我要陪你一起去。好，妈咪带安安一起。安安，你乖乖待在这里，妈咪找到老板就回来接你。妈咪，你放心，快去吧。妈咪一个人遇到危险该怎么办？安安要保护妈咪。妈咪一个人遇到危险该怎么办？安安要保护妈咪。这是身家千亿才能进来会所，哪来的小乞丐？滚出去！我才不是小乞丐呢！我也是千亿霸总，我有八十八亿的黑卡。黑卡？想骗我？玩具卡吧！老虎不发威，你当我是小猫咪呀、啊？哈！放开我！放开我！现在在那边呢，那些小孩是我们的。放开我！放开我！这是叔，你怎么在这？连小孩子都欺负，你被开除了。你们俩人一伙的吧？一个进来喝酒的，也敢随便开除人？我们龙川会所的背后可是顾氏集团，我是你说开就开的。现在就叫你们经理过来，狗眼认认我是谁。是叔叔。你没钱，还是我来吧，我有钱。<笑>你们俩人还搁这装呢？什么样的达官贵人我没有见过？像你们这种装大款打零工，就算是一万年，也比不上他们的气质。保安，把他们两个给我扔出去！住手！混东西，没有大老板都不认识的。老板，啊啊，大老板，大老板！哎呀，求你原谅我。啊，求老板别开除我！老板，我错了，小的永远不识泰山，小的立马就可以成为小的道歉。求你原谅我，求你原谅我！要是道歉有用，要警察干什么？赶紧滚！我绝不允许顾氏存在这种狗眼看人的东西。没听见大老板的话吗？还不滚，等我亲自惹！陈叔叔，你人还挺好，不像个暴力狂。我还不至于对小孩子动手。你爸是罪有应得。我爸，我爸是不常回来的。当然，他常回来不就露馅了吗？叔叔，你是总裁吗？你好霸气啊！小孩子，你还知道总裁呢？当然了，我以后也要当总裁。小孩子怎么能在这么混乱的地方？赶紧给你妈打电话，让她来接你。经理，开一个空包厢。好的，老板，这就带您过去。对。是叔叔，我走累了，爸爸。要是你是我爸爸就好了。你好，请问顾总在哪儿？大包间没看到他。你是大老板吧？在三零六包间。知道了，谢谢。
，你怎么跑这儿来了？刚好看到老婆的孩子，让他在房间里休息了。顾总，您说话真有趣。您老婆的孩子不就是您孩子吗？那是你没看到我头上的绿帽子。不一定。看来上次顾总怀疑老婆出轨的事还没过去。那个夫人在里面吗？不在，孩子趁他妈不注意偷跑出来。刚好被我撞见。小孩子是会吃大人不注意的时候乱跑的，这个我有经验。看来你很会照顾孩子嘛。那是当然，我家小孩可是我一手带大的。孩子帮没帮忙？他呀，有他没他都一样。看来软助理过得不是很幸福。对了，顾总，您家小孩多大了？四岁吧。我家小孩五岁了，刚好他也在这里，就让他们两个一起玩吧。嘴快了，这要真是奸夫的儿子。我关心孩子，顾总会生气吧？他妈找来，应该还得一会儿，正好让他有个伴儿，他就在里面。顾总果然真男人，不会怪罪到无辜的孩子身上。秀莲，你在这儿干嘛？大家伙可就等你了。顾总，这位是？我的发小。软助理这么漂亮，想必你家顾总在工作上没少给你行方便吧？您说笑了，顾总向来公事公办，从不以貌取人。你修理有什么好？软助理，你不如考虑来我公司上班，我给你开双倍工资。傅一楠，你这是当着我的面往我强求？我能当上助理，全靠顾总提携。吃水不忘挖井人，我并没有跳槽的打算。看来不是钱的问题。还是顾总魅力大呀，吴新南，你够了，这就护上了。这两人可别因为我吵起来。啊、嗯，感谢蒲总赏识，我敬你一杯。我记他。吴新南，他一会儿还要送我回去。要是顾总替他话，那就不是一杯的事了啊！来。把酒都买上，少喝点。爸，来，来。哦、嗯，顾总，没事。没事。杨助理，你家顾总喝醉了。他在顶层有个总统套，扶他回去休息。那各位慢慢喝，我和顾总先回去了。我看这俩人关系不一般，绝逼有情。慢点，顾总。顾总，您先在这儿待着，我去给您煮醒酒汤。别走。顾总该不会是对我有想法吧？他可是我老婆的人，看来是我想多了。顾总，顾总，您睡着了吗？你是谁？我我是阮静。阮静，我老婆阮静。为什么背叛我？你为什么背叛我？顾总，顾总，您说什么？难道是我回来的太晚？你对不起了我。听不懂顾总在说什么。连最亲密的人都要离我而去。顾总，难道说的是夫人？我是你。看来顾总是把我错认成了夫人。顾总，您喝醉了，我。顾总对夫人真专情，连喝醉了也坐怀不乱。夫人真不应该出轨。脸怎么这么热？只是一场意外，阮静，你不要多想。完了。该不会是夫人来了吧？要是看到我和顾总在一起
，被误会了怎么办？不行，就算被误会，也要解释清楚。你怎么跑到这儿来了，妈咪？我担心你，为了经理叔叔找过来的。妈咪，我是不是打扰到你的好事了？顾安安，你脑袋每天在想什么呢？他只是我的老板。太好了，原来少爷是不是妈咪的老板呀？啊啊这门婚事我同意了，帅叔叔，你认识他吗？但是他可是个好人，妈咪，他帅叔叔做我爹爹好吗？顾安安，你可真敢想，你知不知道你这种行为叫异想天开？人有多大胆，地有多大产，妈咪，你要相信你自己可以。我不可以，他只是我老板，我们只能是上下级关系。那让他别干了，我用黑卡养你们。顾安安，用你渣爹的钱让妈咪在外面养男人是吧？再说了，顾总的资产可不是你黑卡能比的。妈咪，求你了，你就跟帅叔叔在一起吧。是谁在那里说话？没事，顾总，什么人都没有，什么人都没有。妈咪，你把我给藏起来干什么？上班带你已经是老板宽容了，偷偷溜进老板房间可是大忌。妈咪现在马上找人送你回家。别走，别走，别走，顾总，顾总。总到底经历了什么？自从六年前到米国一直忙于公事，这还是这些年来第一次一觉睡到天亮。顾总，你醒了，我给你煮了新酒汤，要喝吗？啊！你还要看我到什么时候？对不起，顾总。以后做事不要这么毛手毛脚的。好的，顾总。昨天晚上我喝醉了。是，那个，昨晚的事您还记得吗？不记得了。还好不记得了，要不然就尴尬了。你照顾我一晚上，那你家里孩子呢？啊，没关系，孩子我已经托朋友照顾了。怎么是朋友？你老公呢？他死了。死了？他多年前不辞而别，毫无消息，留我和孩子孤苦伶仃，我就全当他死了。渣男，他要是回来。我替你打断他的狗腿！老板时间那么宝贵，怎么能为我的私事操心？不用不用，感谢老板关心。叫李特助开车，我们该去公司了。顾总，顾总好。你看，顾总和阮助理还穿着昨天的头衣，会不会有什么情况？是哎。你说昨天晚上他俩干啥了？成年男女聚在一块还能干嘛？不就那档子事儿？不过说真的，咱们这软助理还真是厉害，都成那样了还坚持来上班。哎，哪样了呀？你在说什么？说软助理和咱们顾总睡了呗。软禁这骚狐狸，我就知道他不是什么好货。啊，妈咪，你让我来呗。管，你不是霸总吗？怎么还有你妈抱啊？霸总还没长大，霸总的成长需要妈咪的关怀与温暖。你小子可真是个人精
楚亮，谢谢你昨晚照顾安安。你跟我还客气啥呀？要我说你们公司也真是，这大晚上还不让人休息，你们老板也太变态了。你不要这样说，老板人很好的。好啦，公主，请上车，我们回家吃饭。走。是那个男人和孩子，他们怎么会在这儿？刚上车的女的，一定是我老婆软禁了。顾总，怎么了？没事，看到我老婆的奸夫。和他儿子了，还没离婚呢，他们都这么嚣张。顾总，这可、个、不能忍，学习教训嘛。离婚协议条款拟定好了吗？嗯，好了。吴律师，你通知阮静，明天签离婚协议。顾总，我好奇的问一句，您既然已经回来了，为什么不能当面说清楚呢？那个女人还没离婚，就已经按捺不住，带着新欢和孩子出去招摇过市。我已经不想跟他们有任何关系了。看来顾总。悲伤的不浅啊！明天不能再拖了，这样下去。好，我现在就联系阮静。喂，是阮静，阮小姐吗？是我，你是？我是您丈夫的代理律师，我姓胡，和您约个时间聊一下离婚事宜。他六年杳无音讯，和我联系的第一件事情就是离婚。阮女士，您不用质问我，这是您丈夫的意思，我只负责传达。什么原因，想必您自己心里更清楚，就不说出来了，给大家留点体面。他果然是有了别的女人。我知道了，他现在人在哪里？这是委托人的隐私，签协议的地址我会发到你的手机上。希望阮女士明日能准时赴约。果然是渣男，妈咪，赶紧离婚。安、啊、安，妈咪和戴蒂离婚，你不会难过吗？为渣男难过不值得，妈妈的幸福最重要。妈咪明天离婚，我也要去。你一个小屁孩去什么？家里没有男人，我就是家里的一家之主，我要帮妈咪做渣爹。好好好，让你最后看一眼亲爹也不错。妈咪，渣爹什么时候到呀？胡律师，说好的九点，他怎么还没来？阮女士，别着急，委托人已经在路上了，有点堵，马上就到。安、嗯、安、嗯，你想见戴蒂吗？不想。哼，这个女人和外面野男人生的孩子，也敢让她认顾总做爹？你从来没有见过她，不好奇吗？反正我以后要跟妈咪一起生活，那个渣男最好从世界消失。妈咪，明天我就改名姓阮。那就没必要等了，胡律师，我直接签字吧。真的不等了吗？或许委托人会改变主意呢。看到孩子改变主意，不行，不能抢走安安。除了我现在住的房子，他的财产我一分不要。孩子，就属于我。既然阮女士想的已经很清楚了，那就签字吧。阮女士，这协议是你自己要签的，回头你可别怪我没有提醒过你。你错过的是怎样的一条大鱼？那可是千亿资产。我明白胡律师的意思，他的钱我不在乎。那就好，一个月以后我会通知你到民政局领离婚证。啊，我们走。没想到这么顺利，还以为这个女人得讹顾总一半家产。你在这里等一下，妈妈去开车啊。顾总，夫人签完协议已经走了，一个月以后签订离婚证就行。那个女人没提什么要求，没有，除了她现在住的那套房子，夫人什么也没要。看来她不是一个拜金的女人，毕竟夫妻一场，等你离婚证时给她一个亿。是。不是已经走了吗？怎么把孩子丢在这儿？嗯，我这家王精神只有家长陪同才能进，你快出去！我认识的字比你多，根本没有这条规定。你就是个没有爸爸的野种，你知道什么？你快给我道歉，要不然我妈妈过来打你。你妈妈来了又怎样？
小心他会演男人再生了一个，不要你了。不许你说我妈妈，我妈妈才不会不要我。你是哪里来的小杂种，竟敢欺负我家宝贝？妈，这就是我和你说的，我们幼儿园里有名的杂种。哦，就是他呀！妈妈非把你今天好好教训他。住手！爸爸，世界上最好的叔叔，能帮安安当一会儿爸爸吗？爸爸，你这么帅，看来是同意了。谁说我没有爸爸？这就是我的爸爸，长得又高又帅又温柔。你撒谎！你们明明那么生疏，他才不是你爸爸呢！撒谎鼻子会变长。你是坏孩子，你就是野种。我才不是野种，我有爸爸。干什么？你个小杂种、嗯！我即便对他妈、嗯、前夫再不满，也和他们一起。他只是个孩子。男子汉可是不能掉眼泪了，坚强一点。我就是他的爸爸哟，还真是呢。如果有爸爸又怎么样？瞧你全身上下的假名牌，穿出来也不嫌丢人。一个穷鬼生下的野种，也不就是穷鬼吗？不像我们家宝贝，生下来就是要当继承人的。哈，我家可是龙川有名的周氏，以后幼儿园的小朋友长大了都要给我打工。你家这穷小子！给我家宝贝擦鞋都不配！我才不是穷小子，我以后也当霸总，我有黑卡。开了我这前妻，没给孩子少看霸总小说。还黑卡？是你妈那存款不到两百块钱的破银行卡吧？周氏是吧？信不信我现在就让你们公司破产？哎呀，我好怕呀！一个穷屌丝在这演戏呢，识相的现在跪下。我勉强可以看在他和我家宝贝是幼儿园同学的份上，给你一份保安的工作。敬酒不吃吃罚酒。李特助，让龙川的周氏三秒破产。哼！我劝你不要口出狂言，除了顾氏，没有哪个集团敢骑在我的头上。妈，看新闻。股市动荡，周氏集团三秒破产，百亿家产荡然无存。您到底是谁？您到底是谁？你们不是除了顾氏，谁也不怕吗？你们以后再敢对我儿子出言不逊，就不只是破产这么简单了。顾总，我错了，求求你收手，我们周家不能破产呀、啊！这就是你们欺负人的下场！我以后再也不敢了，求求你，我让我家儿子长大以后让顾氏做保安都行。哭就可以解决一切吗？这都是你们咎由自取。我们走。顾总，顾总，爹，你是我的亲爹。现在就开始认爹了。帅叔叔，你刚才承认是我弟弟。哎，小孩，你刚才可是求我帮忙的。我只是权宜之计。以后要是有人欺负你，你可要告诉你妈妈，知道吗？帅叔叔，你当我弟弟吧。为什么？因为呢，你和我妈咪在一起，既能保护我，也能保护妈咪。可你不是有爸爸吗？马上就没了。看来这小孩是随了妈，也这么朝三暮四。帅叔叔好不好嘛？白得一个可爱儿子。你和我妈咪在一起，就是人生的大赢家哟。不行，就因为你。我头上的绿帽才摘不掉。为什么？你看完我貌美如花的妈咪，你肯定愿意。安安，安安，又跑哪里去了？喂，顾总，海外集团出了些状况，需要我现在向您汇报。好，我马上到。小孩，叔叔还有事要忙，不能在这陪你了。帅叔叔，等一下。帅叔叔，能把你的电话号码给我吗？不给就不能走。反正我和他妈妈都离婚了，给个电话影响不了什么。可以，如果没有人来接你，就给叔叔打电话。这是叔叔的名片，上面有我的电话号码。你在这里乖乖等妈妈。谢谢叔叔，太好了，叔叔也辛苦，以后你就是我安安认定的爸爸喽，耶耶。
。哎哎，你怎么跑到了这里？妈咪，我有好消息告诉你。什么好消息？这么神秘？妈咪，我拿到了帅叔叔的电话号码，你快打。这是顾总的，他怎么出现在这里？臭小子，妈咪，求求你，能不能别招惹我老板了？你再胡闹，妈咪要是丢了工作，可赚不了钱，请你和 AD 干奶了。什么老板不老板的，遇见好男人，妈咪能不能勇敢追？安安有相随，妈咪快打吧，告诉他你就是我的妈咪。你，可是突然给老板打电话，很冒昧啊。哼，妈咪，你不打我就不洗澡，我把自己给臭死。那妈咪要是打了，你今天晚上一定要洗澡，能不能做到？来，希望老板不要怪罪我。您拨打的用户正在通话中。李特助，这个项目不管你用什么办法，务必拿下。我打了，没打通，天意呀、啊！不要不要，再打再打。<笑>顾安，老娘今天刚离婚，你别惹我，罚你今天晚上吃金枪加洗澡。是不未来的千亿霸总，柯南你你会后悔的啊！啊！大家早上好，我带了几杯咖啡，大家一起喝。奇怪，大家怎么都怪怪的？阿蕊，这是你最爱的美式。不用了，我可不敢喝。到底怎么了？还装呢？大家都知道你跟老板睡了。这是造谣，谁说的？你前天和老板衣服都没换，还坐老板车来的公司。你说没睡，谁信？前天是因为老板喝多了，叫我去照顾。这是我身为助理的职责。哟，怎么不叫李特助照顾呀？老板喝醉了，知道什么？一定是你主动勾引。对呀、啊，这边跟老板暗通款曲，那边老公孩子接下班。阮静，你不要太幸福哦。老公？什么老公？这孩子确实是我的，但是你们看到的人不是我老公，是我朋友。阮静，你勾搭男人的本事还真是了不得呀。不是老公还能在大庭广众之下卿卿我我呢？是呀，你是怎么做到同时迷惑住这么多男人的呀？啊，阮静，你教教我们呗。谁卿卿我我了？说话要讲究真凭实据。阮静，大家都亲眼看到的事儿，你就别不承认了吧？我没做过的事情，为什么要承认？哎呀，我这个人最见不惯朝三暮四的贱人。不好意思喽，你们在这里吵什么？在这吵什么？李特助，你是不知道我们软助理玩的有多滑，一边勾引顾总，另一面还带着亲儿子跟男人鬼混呢。这些事你们怎么知道？有照片啊，李特助，我们公司不会允许这种水性杨花的女人存在吧？你胡说！我要找律师告你。你告啊？看是你先告了我们，还是顾总先开了你？上班时间不认真工作，在这里传老板闲话，我看你们是不想干了是吧？我赶紧回到座位上去。是。阮静，你先上班，有什么事情下班再说。是。顾总，阮助理被造谣说他勾引你，还在外面和其他的人鬼混。放肆，在公司里传这种闲话，据说是亲眼所见。阮静是什么样的人，我比你们都清楚。那您看，要不要帮阮助理澄清一下？阮静作为一个成年人，应该懂得怎么保护自己。这些事情，应该不用我来教你了。是，那我就先出去了。等等，注意阮静的情绪，有不对劲，随时向我汇报。好的，顾总。老板真是口是心非，明明心里关心的不行，还要装作不在乎。顾总，我要辞职。是因为公司里的那些谣言
，您知道了。公司里有什么事情，说。顾总，你放开我！一会儿被别人看到，又会传那些流言蜚语。那又如何？任助理，我就是让你知道，我顾修林身边的人，注定是要经得住外界的流言蜚语的。如果让外面那些人看到我们刚刚，又能如何？可是我不喜欢那些不好听的八卦围绕在我身边。您知道就应该做解释。顾总，我想辞职。看来我刚才那些话都白说了。辞职，我不同意。为什么？你努力工作多年，好不容易当上了总裁助理，难道甘心因为几句话就当逃兵吗？我不甘心，可是没有人相信我。所以你就想要辞职逃避，袁助理，这就是你处理问题的方式，因为别人的愚蠢而选择自己背锅。我给你半小时，李特助任你指挥，务必要揪出那个在背后传播谣言的人，不要影响工作。看来是我想多了，顾总是想让我知道欲戴皇冠必受其重吗？顾总，您是在帮我吗？我只是不想那么频繁的更换助理。我现在就去。顾总，您相信我吗？当然相信。谢谢，顾总，你找我，让技术部门配合软件调查，一定要揪出那个在背后传播谣言的人。是，老板对阮助理终究是不一样的。这一巴掌打你污蔑同事、捏造事实，阮杰，你凭什么打我？这一巴掌打你扰乱公司秩序、目无法纪，你你，这一巴掌是为我自己而打，也为所有女性而打。雪崩塌的时候，没有一片雪花是无辜的。你公然造我的黄谣，没有告你诽谤，算是轻的了。看来这阮助理可是一只小野猫啊，有两把刷子。你说我捏造，我有证据，这些都是。我不会在死去乌有的事情上面花时间证明。至于你拍的那些照片，有没有找角度 P 图，你自己心里清楚。我都是从外人手里拿的，技术部门已经调查清楚了，是你在公司门口偷偷找角度拍照，监控为证。你污蔑同事和老板，要么道歉，要么自己主动辞职。是我造的谣又如何？你跟我同级，你凭什么开我？我身为顾氏的员工，当然是老板给的底气。顾总不会允许顾氏存在品性不端的员工，也不会允许任何一个员工受到诬陷。说得好。坏了，我刚刚说的话，顾总不会听到了吧？阮助理说的对，顾氏做事向来光明磊落，我不会允许我手下的任何一个员工被人诬陷造谣。他不仅听到了，还没有怪我。我听说有人好奇我跟阮助理的关系，我现在就站在这里，有谁好奇的，直接当面来问。既然没有人敢问，那我希望以后也不要有人再问，明白吗？明白，明白，明白。至于你被开除了，其他起哄的同事全部降薪。顾总，作风不端的明明是阮静。阮助理向来工作认真，私生活检点，倒是你偷拍别人不说，还敢对上级造谣抹黑，以后顾氏旗下的公司你都别想再进入。顾总，我以后再也不敢了，我不能失去这份工作。阮助理。我承认是我造谣，我对不起你，你帮帮我呀！你想原谅他吗？我不是圣母，做错事情就应该受到惩罚。不错，这四位才是我顾秀玲的左膀右臂。
。李特助，叫保洁把这里打扫干净，把这个人跟垃圾一起扫出去。好的，顾总。顾总。保安，把他丢出去。顾总，顾总，我知道错了，顾总。男助理，顾总这次可是专门为你来了这一趟的。顾总真是深明大义的好老板，我一定要好好工作，报答顾总。顾总，找我。去商场买一件女士衬衫。是为了软助理吧？他刚被人泼了大黑。让你去你就去，每次都那么多废话。顾总放心，我早就准备好了。这给他送去。那你还杵着干嘛？真的是，对软助理就是轻声细语，对我就是重拳出击。人跟人还真的是没法比呀、啊。还不快去！李特助，顾总有什么指示吗？有啊、哦。嗯，阮助理，赶紧把你身上这个脏衬衫换掉吧。谢谢李特助。都是顾总安排的，我可不敢鞠躬。没想到顾总连这些细节都注意到了，赶紧换吧。什么？确定是是小静出轨了？怎么会这样？哎，王母，慢点，您身体还没有康复呢。小静是我看着长大的女孩，她不会做这样的事情的。王母，人心隔肚皮。知人知面不知心的。既然修林执意要离婚，希望他以后不要后悔。修林哥哥要离婚，那总裁夫人的位置非我莫属。伯母，要不这样，我回国帮您了解一下具体情况。万一他们只是误会呢？对对对，那你赶紧回国一趟。我们这次出差要好几天。你家里都安排好了吗？谢谢顾总关心，已经安排好了。那就好。顾总，您和夫人怎么样了？已经在走离婚程序了。看来我和顾总同病相怜啊！顾总现在内心一定很悲伤，既勤于工作。顾总，这次的合作还麻烦您给个明确的结果。具体什么结果还要看顾氏对你们公司的评估，不是我一句话就能定的。啊事在人为，顾总的意思我懂。滚开！这就是你们公司合作的诚意。找个姑娘陪，就以为合作能完成得了吗？顾总，您别生气，这不是光谈工作，怕您太无聊，给您找点乐子嘛。我需要对你们公司全面的评估，而不是用这种肮脏手段来换取利益。对送上门的女人都能做到如此淡定，不愧是顾总。顾总，您说的是，装什么装？没有哪个男人能拒绝美女，我就不信拿不下你。顾总，喝酒总可以吧？顾总，我敬你一杯，向您道歉。我不希望这种事情再次发生。一定一定不会。来，大家一起敬顾总。等你喝下这杯酒，和美女睡上一觉，你就不会这么说了。你怎么才来呀？人家都等你好久了。来，这么好的夜晚，我来让你快活快活。给我滚！别逞强了，顾总。您今晚喝的酒里可下了不少好东西呢。你下给我下东西？你软硬不吃，可不得下你。敢动我，有你们好我的事。顾总。我发现出来是会生病的，我来帮你。再说这样一次，给我滚！顾总，顾总，你还好吗？你在顾总房间想干什么？哟，顾自己男人呢？我说怎么看不上我？原来旁边有个更好看的，没意思。
顾总，你身上好痛，你没事吧？顾总，嗯，到底怎么了？他们在我的酒里下了药。我们赶紧去医院，走。不用，我去医室。顾总都这样了，还能这么绅士？真不明白顾夫人为什么会想不开出轨。顾总，没事的。顾总，春风，我去给你放水。顾总，顾总，哎，你清醒一点。平时穿着西装看起来，没想到顾总身材这么好。顾总，我不是故意的，什么？软助理好香啊，为什么我会对软助理有冲动？难道我是禽兽？你去，你喷了什么香水？我没喷香水啊，可能是外套有什么味道，我赶紧脱掉。这死人当着一个男人的面脱衣服。啊！顾总是被吓了才会这样。阮杰，现在就是考验你职业素质的时候。哎，阮助理，帮帮忙，帮我给顾总胸口上药。我不太合适吧？我这两只手没空闲，只能你来了。我去，快点。哦。好了，奇怪，一般女人都靠近不了顾总，但阮助理，你可以。<咳>顾总，这次下药的事情，您准备怎么处理？已经安排里头处去办了，有关人员一个都跑不掉，他们等到破产吧。就该这样，让他们知道伤害您的下场。看来阮助理是在为顾总打抱不平喽。顾总，你过敏没事了吧？没事，今天这块地皮要考察一下，如果合适，顾氏就会出资买下。好的，顾总。谢谢，顾总，我去那边看一下，这样节省时间。哎。如果能买下来，可以做一个野外山庄，吸引高端人士。小姑娘
，长那么漂亮，让你们玩玩啊！<笑>我警告你们，别过来，不然我报警了。报警？哟，还是个小辣椒儿啊！怎么这么辣？尝尝不就知道了？<笑>还敢报警？怎么给你脸了？现在不是逞强的时候，还是先低头。我给你们钱。哟<笑>，我求求你们放了我！哥几个可不差钱，要不你陪我们玩玩？我们给你钱呢！哎、<笑>这笔买卖很划算呀、啊！啊，你又不是出力，还能快活一晚上。哥几个还给你一把钞票，你们这是犯罪，你们就不怕进监狱吗？巧了，哥几个今上午刚从那儿出来，怎么着？你还想把我们再弄进去啊？<笑>我不是这个意思。你们放了我，我可以当做什么都没有发生。这荒郊野岭的，发生点什么也没人知道。是你拖，还是我们帮你拖呀？怎么样？是你拖，还是我们帮？哈哈哈哈哈哈！你你死！哎呦我三哥，哎呀我天，哎呀，我看谁敢动他！你少管闲事！哥几个好不容易开次婚，你要不加入，要不滚蛋！我的人你们也敢动？我看你们是活腻歪了！哈哈，你的人，我是揍他人！这，这，这，这，这，这，这，顾总，小心啊！小子，你给我等着你，你你你等着！冷静。小子，小子，小子，小子，你还好吗？谢谢顾总关心，我没事。能起来吗？嗯。来。干姐啊！你受伤了？我没事，就是小腿有点擦伤。来，啊啊！让我看看，顾总，这不合适。你是怕我？没有。冉静，我只是想关心你。顾总，您说的关心是哪种关心？当然是上司对下属的关心了。原来是这样。有点疼，你忍着点。对不起，是我没有照顾好你。与顾总无关，是我自己自作主张要离开。顾总已经对我够好的了。你真的觉得我好？您是我见过最好的上司。只是上司。也是一个见义勇为的好人。我为什么逼问他这个？我是怎么了？啊！你现在走不了。我抱你吧，不用不用，我自己能走。啊！嗯，我给你丢袋了。你走一步，摔一步，在我怀里，咱们这样天黑都到不了。来，顾总，这样被别人看到不合适，会误会的。有谁敢说，就开了他。顾总，难道您对每个员工都这么好吗？有的说了，我是个好上司。顾总明明都说是上司对下属，我低落什么？都是安安，整天被他念叨，将老板给洗脑了。阮助理，这是怎么了？路上遇到几个流氓，幸亏顾总及时赶到，但是小腿不小心受伤了。伤的还挺严重
，没想到软助理竟然还会包扎，看来手法还挺不错的，一看就是个细心的女孩子。这是顾总帮忙包的。顾总、啊，我的意思是说，顾总心思缜密，上能驰骋商场，下能处理生活琐事，不愧是年纪轻轻就身家万亿的商业巨头啊！所以说，会说你就多说点。那个，阮助理能够得到顾总的关心，那简直就是几世修来的福分，不一般呐！啊，孙医生说笑了，顾总对员工一直都很好。我看我还是先处理伤口吧。孙医生，你轻点，他怕疼。我跟你说啊，顾总平日里连几个亿的订单都不为所动，今天我还是第一次见他这么着急。看来这太阳是打西边出来喽。我只是很少招到让我满意的助理，关心一下吧。好了，阮助理，你是不是发烧了？怎么会发烧？啊？有可能是受伤，或者是惊吓过度导致的吧。我送你去医院，马上召集医疗团队。咦，发烧而已，又不是绝症。哎呦，开点药吃了就好了。看来顾总确实很着急嘛。谢谢孙医生。要谢就谢顾总吧。我做顾总私人医生这么多年，还从来没有给除了顾总之外的人看过病呢。孙医生，你今天的话很多。哎呀，今天的话确实有点多，我得赶紧走了。看来有人要破功喽，明明是你让我多心点。你发烧了，不能吃刺激的，我给你准备了粥。顾总，我自己来就行。你受伤了，还是我来喂你吧。我是腿受伤了，又不是手受伤。再说了，哪有老板照顾员工的？你好的更快，上岗更快，还是我来喂你吧。这虽然我要离婚了，但离婚证还没领，我和顾总这样合适吗？阮经发烧的样子，红扑扑的，真可爱。我在想什么？人家生着病呢。明明以前妈咪出差的时候呢，总会有电话过来，她不会看上外面的小孩子了吧？不会的，你妈咪呀、啊，应该是有什么事情耽搁了啊。楚叔叔，我们给妈咪打个电话吧。嗯、我帮你拿。楚亮，是她丈夫。手机没电，自动关机了。顾总，可能是家里人打来的，方便借您的手机，我回个电话吗？谢谢。谁啊？是我。你电话打不通，急死我和安安了。你没事吧？啊，手机没电了。我这两天工作比较忙，明天就回来了。妈咪，我想你。我也想你。他这是在和谁撒娇吗？妈咪，你在用帅老板手机打电话吗？先不说了，回来细聊，拜拜。嗯，谢谢顾总。你那消失很久的老公已经有消息了。嗯、啊，难道是不打电话时间太长，惹顾总生气了吗？这男人的号码真晦气。还是删了干净。顾总，打扰你这么久，您要不先回去休息吧？我你休息吧。可以。嗯、顾总，出来辛苦。这是孙医生给你开的药，回去继续吃，等到彻底痊愈了才能停。
。谢谢顾总。生病？顾总和阮助理出差，发生了好多事啊。你家住在哪里？让李特助送你回去。真的不用了，顾总。阮助理，你就别客气了。我们老板最体育下手。真的不用了，谢谢顾总。一会儿会有人来接我。难道是他那个失踪很久的老公？李特助，我们走。呃。呃，顾总，你这怎么了？他都有人来接了，我们凑什么热闹？什么情况？顾总竟然吃醋了！妈咪，我想死你了！妈咪，我想死你了！妈咪也想你，这几天在家有没有好好听话？放心吧，妈咪，我一掏出黑卡，楚叔叔就什么都听我的。楚亮，你多大人了，还要小孩养？你刚回来，肯定饿坏了。咱们吃饭去，走吧。妈咪，你睡老板吗？你们俩没有一起回来吗？老板很忙的，已经回去工作了。那怎么行？你们俩天天忙着，还没有时间约会。顾安安，我再说一遍，妈咪和老板是不可能的。我要给帅叔叔打电话。不行。楚叔叔，你上次说想吃大龙虾。赵爷，给你。帅叔叔，是我，又没有时间和我妈咪约会。我没有时间。怎么了，顾总？是奸夫的儿子打来的电话，他妈出轨，他怎么还想让我跟他妈约会？有可能是后悔签了离婚协议，想利用孩子破镜重圆。背叛了我，还想肖想顾家，休想！看吧，我就说了不行。我不笑，我这么聪明可爱，肯定有办法撮合你们。我一定要让妈咪和帅叔叔在一起。顾总，这是龙川山庄的设计图纸，请您过目。设计的想法不错啊，不过这里应该需要调整一下。嗯，看得清吗？过来。哦。我先去修改一下。苏林哥哥，他是？他是我的助理。你怎么突然回国了？助理一般都是妖言贱货，他肯定想勾引修林哥哥。哦，是顾伯母让我回来帮你的，主要是我也想我的修林哥哥了呀。我这不需要帮忙，你回去吧。哎，修林哥哥，我这么大老远过来，你就这么对我？难道你忘了我们小的时候一起玩过家家？你还说长大以后要娶我呢？忘了，而且我从来没玩过过家家。我有事儿，你自便吧。我既然回来了，就没有那么轻易回去。五零一，这应该就是修林哥哥老婆的家。来啦！来啦！别别别别别别别别！楚亮，你去开一下门啊！啊，等我一下啊！你是哪位？你好，我是……你们俩快洗手吃饭了。好的。哎。啊，不好意思啊。敲错门了，实在抱歉。果然是真的，太好了，修林哥哥是我的了。伯母，我了解清楚了，竟然是真的，我亲眼所见。毕竟是我们顾家亏待了他，我不会怪他，他只要幸福就好。伯母，你不知道。这件事情对修林哥的打击很大，我想留在这里陪陪他。那这样最好不过了
，有你在他身边，我就放心了。伯母，你也知道，我从小就喜欢修灵哥，我愿意为了我们的爱情而努力。好好好，可可，那伯母明天就安排你进故事，你和修灵好好培养感情。伯母放心。没有爹爹就自己找爹爹，没有条件就创造条件。妈咪，你的幸福有阿安来帮你。喂，哪位？是叔叔、啊，是我，我出来玩迷路了，你能不能来救我？你妈呢？她怎么没管你？我一个人偷跑出来，不能让妈咪知道。叔叔现在还有工作要忙，我帮你打电话给警察叔叔。范叔叔，你来嘛，我好久都没见到你了。叔叔，我好想你呀、啊。算了。就算他妈对不起我，但他只是个孩子。你现在在哪里？我在游乐园门口。你站在那里不要动，我马上过来。好的，叔叔，我哪也不去，我就在这里等你。顾婉安，你不在家里好好待着，又跑去了哪里？妈咪，我在游乐园迷路了，你快来救我！顾安安，撒谎也要打草稿，你去游乐园哪会迷过路？好吧，妈咪，其实我在游乐园给你准备了一个。大大的惊喜！什么惊喜？等你来就知道了。等你哦，妈咪，你就等着迎接新老公吧。帅叔叔，你终于来了。走，我送你回家。怎么能刚来就走呢？我们还没完呢。叔叔还有工作要忙，今天可能没时间陪你。我妈咪待会也来，你不想见见她吗？他妈妈也来，正好离婚协议都签好了，有些后续可以谈。好，那我们去玩吧。我要这个，我要这个，我要这个。啊！小朋友有眼光啊，这可是我们这里最受欢迎的奖品，快让你爸爸套给你吧。我不是他。二十块钱十次啊，帅哥穿这么好，想必身手也不会差。加油！哎，差一点啊！加油！啊！加油！加油！快中了啊！快中了！加油！小朋友，你爸爸也不行啊！我不许你说我爸爸不行。支付宝到账二十万元，十万次，我就不信套不中。这就是传说中的超能力吗？叔叔真帅！老天爷，二十万，这条街上的摊都能买下来了。不用套了，这儿所有的东西你随便挑。少废话，车拿来。叔叔，我肚子疼，我快憋不住了，你在这里等我。哎嘿、哎，这孩子。也不知道带没带纸，顾总，你怎么在这儿？我和我老婆儿子在这玩。小朋友呢？他去上厕所了。你呢？我儿子也在这儿玩。嗯，他人呢？打电话让我过来，自己不知道跑去了哪里。哎，帅哥，你还套吗？不用了。那你充的钱就当充卡吧，以后等到孩子来玩的时候给他用吧。好嘞，顾总对孩子真好，就算夫人出轨，他还是那么善良。顾总，不好意思啊，我接个电话。喂，妈咪，我和楚叔叔先走了，你要上那边好好玩哟。顾安安，我能不能有帅爹爹就靠你了。妈咪，你要加油哟。喂，帅叔叔，有人来接我了，我不能和你一起玩了。是你妈咪吗？是的，今天周日，帅叔叔要在游乐园好好玩哟。好，回家注意安全。叔叔再见，么么哒。
，安安最喜欢吃棉花糖，要不给她买一个带回去？想吃？什么？哟，帅哥，给你女朋友买一个吧，我这可是最后一个喽。老板，她不是我男朋友。来，您拿好。还说不是，我知道年轻人刚谈恋爱都害羞。谢谢顾总，让您破费了。不客气，快吃吧。老板花钱买的，我怎么能先吃？我可不做老板夹菜窝转桌的事儿。您先吃。嗯，不喜欢。没有。那也吃。那怎么行？您是老板，您先吃。一个棉花糖而已。还是我先吃吧，正好拉近和软禁的距离。我是不是太矫情了？要不还是我先吃吧。妈咪，好给力呀、啊！看来用不了多久，我就要有帅呆子了。太尴尬了，竟然和老板同时对棉花糖下嘴。软禁脸都红了，真可爱。顾总，棉花糖有点干，您一定口渴了吧？我去给咱买瓶水。等等。在这里待着，我去买。晚安。我就知道你不会乖乖回去，快跟我回家。阿明还没到我离开的时候呢。那你想什么时候回去啊？等你把收拾熟、掉到手了，我这样就会回家的。老板他不喜欢我，那我就告诉三叔婆，你喜欢他也行呀。滚，你敢！妈咪，你看，双手说来啦。在找什么？不能让老板发现顾安安，顾安安嘴巴没把门，到时候社死，我只能辞职了。我刚听好餐厅，我们一起去吃饭吧。好啊，看看想吃什么。啊，顾总，你来点就好，我不挑食。那就招白菜，多上一份，不过在家。家餐厅还不错，我经常来啊。是。先生女士，请慢用。嗯怎么了？啊，没怎么，就是菜太好吃了，我太激动了。别激动，想吃多少都有。你胃口还挺大的。我吃得快，已经差不多饱了。服务员，上个双人份。好丢脸啊！老板不会嫌弃我吃的多吧？嘿嘿，妈咪说误会成大胃王呢。来，多吃点，故事还是养得起你的。你也吃。吃饱了。谢谢老板，饱了。走吧。嗯。妈咪的幸福还是要靠我出手呀！楚叔叔，快来香湖饭店接我，我用黑卡给你买 PS 五哟。老天，谁来救救我？他尴尬的样子也很可爱。
，谢谢顾总，没事。老妈，送你回家。顾总，我到家了。奇怪，阮静和我老婆住的小区一模一样。阮静，你也住在冰田小区？是啊，怎么了？我夫人也在这里住，你住在哪一栋啊？妈，怎么了？你这次要离婚，妈也不拦你，可你一个人在国内，也需要人照顾。我看可可这姑娘就不错。妈，你就别操心了，我自己一个人挺好的，而且我也不需要任何人照顾。你呀、啊，总是这么逞强。可可这孩子对你可是用情至深，这些年一直陪着我，他一定能照顾好你的。妈，您别说了，感情的事情不能勉强，我不会让六年前的事情再重蹈覆辙的。你不要再劝我了。六年前啊，是妈不对，所以这次让可可回国，就是给你时间培养感情。等你们感情培养的差不多了，再结。妈，我现在还没离婚呢，我先忙了。一、二、三。想象自己在一个舒适又安全的空间，告诉我，你看到了什么？一个女人牵着我的手，她在对我笑。看来治疗有效果啊！看清楚那个女人的脸了吗？你拍一，我拍一，哈哈。哎，我听安说你今天跟老板在公园约会，什么情况？哪有什么情况？我是被骗过去的。那安说你俩抱一起了？我啊，你今天偷跑出去，我还没找你算账呢。妈咪，我是在为你的爱情保驾护航。这不还是有收获吗？那我和安以后可以多帮你制造点儿这种惊喜啊！你们两个不要搞了，把我工作搞没了，我和国安去喝西北风嘛！不不不不不，不会的，邵叔叔那么喜欢你，只会让你当老板娘。国安小朋友，你才五岁，你懂什么叫喜欢吗？我懂，喜欢就是。虽然你长大了，但帅老板还是喜欢给你买小朋友才喜欢吃的棉花糖。嗯，果安，你现在能说出这样的至理名言，叔叔给你点赞。一般一般，是世界第三。哎呦，<笑>你们不要再说了。那我问你，你喜不喜欢他？我不知道。那我这样问，那你今天跟他在一块儿？开不开心？说实话，很开心。那不就得了？这就叫喜欢。庄小姐，以后你就在这里办公。这里离秀林哥太远了，我要坐那里。那是阮助理的位置，可会有顾总的吩咐？否则其他人不能坐在那里。顾总的贴身助理阮静。对。我知道了，你走吧。秀林哥，我来帮你吧。阮助理，把这份文件复印十份，分发给公司的各位高管。还有，以后我的东西只准你经手，某些人不准碰。好的，顾总。阮静，一看就是骚狐狸，你敢和我抢男人？阮静，你还知道自己是个助理吧？钟小姐不妨有话直说。我才是顾老太太钦定的儿媳妇，我劝你不要妄想嫁进顾家，不然的话没有好果子吃
。钟小姐也说了，我只是个助理，又怎么会消想这事儿呢？身为顾氏的员工，我向来在其位谋其职。顾总可从来不养闲人。你敢讽刺我？你敢讽刺我？钟小姐有这功夫，还不提升一下业务能力，而不是在楼道堵人，影响我的工作。阮静，你别装，你敢说你不想嫁进豪门？豪门我又不是没嫁过，至于你说的顾家，我根本就没兴趣。老天保佑，刚才的话顾总没有听懂，拜托拜托。顾总，阮静，钟可可是我妈硬塞进公司的人。如果他又影响到你的工作，那我立刻开了他。没有没有，钟小姐人很好，没有影响。那就好。今晚的宴会礼服到了，晚宴开始之前，就麻烦阮助理帮我熨烫一下。好的，顾总。吓死我了，还好没听见，不然被直接开的肯定是我。远近看不上顾家，看来我这个十大杰出青年还得更努力才行。阮静，敢在我面前装白莲花，那这份工作就别想要。阮助理，你快去看看，出大事了！阮助理，你看，怎么回事啊？我也不知道，我刚一进门他就这样了。宴会马上就要开始了，不能让顾总穿着有破痕的礼服参加宴会。阮助理，你待会儿可要为我作证啊！这,这不是我干的。现在不是推卸责任的时候，你快想想这件礼服怎么办吧。完了完了，阮助理，你快想想办法，我不想丢了这份工作。有了，幸好我有随身携带一些不同的领带、胸针和袖扣，就怕发生这种情况。阮助理，你也太聪明了吧，简直就是我的救星啊！这套礼服可是由世界级大师设计的，在这里放枚胸针，简直就是画蛇添足。少林哥，我来帮你摘掉它。不行，为什么不行？难道这西服有什么问题？怕少林哥知道。顾总，对不起，礼服的胸口不知道为什么破了，这枚胸针是因为要遮挡才放上去的。顾总，你看，阮助理，这里汇集了多少名流豪门，穿这样的西服简直是丢顾家的脸。你身为修林哥的贴身助理，连这种小事都办不好，还是让给别人来做吧。修林哥，你觉得呢？其实不怪阮助理，这件衣服不知道是被谁给剪坏的。这里有你说话的份儿吗？完了，我不会被开了吧？修林哥，你这是……我倒是觉得阮助理的这件事情处理的非常巧妙。我没有看错人，南静，来帮我把胸针戴上吧。好的，顾总。秀林哥，处置员工是我自己的事，这里哪有你说话的份？你只是一个助理职位，他们跟你平起平坐。哇，阮助理跟总裁爷太登对了吧！幸好顾总包容大度，躲过一劫。阮静，这次有修林哥护着你，待会儿可就没那么好运了。你好，是钟小姐吗？这是你买的药。知道了，你快走吧。
。阮静，等你屎拉裤子里，我看哪个男人还敢护着你。失陪一下，秀玲哥喜欢你又怎么样？谁也别想阻挡我嫁进顾家。嗯，多亏了你啊，失陪一下。好，好，你忙，你忙。哎，等等，顾总。怎么了？哎，换一杯给你。这杯酒有什么问题吗？一会儿就知道了。顾总，刚才的事情谢谢你。你是说西服的事儿？应该是我谢谢你才对，要不是你想出的主意，我到现在都还没有礼服穿呢。您言重了，这只是我的本职工作。沈助理，酒好喝吗？还不错，配得上宴会的档次。药效快起来了，阮静，我要让你丢脸！你站了这么久，也渴了吧？来，喝点东西。谢谢秋林哥，我就知道你对我最好了。怎么样，好喝吗？怎么感觉顾总不怀好意？秋林哥给的，当然好喝啦。哎呦我去，这屁可真够响的！这位简直是生化武器啊！臭死了，把他赶出去，别脏了这环境。不是我放的，不是我放的，别不承认了，你那个屁那么响，聋子都以为是打雷了。阿姨，求求你别放了，我害怕。顾总，原来您刚才不让我喝那杯酒是这个原因。那杯酒被钟可可下药了。他为什么要这么做？大概是因为嫉妒吧。我有什么好嫉妒的？因为你和我的关系，在他的眼里不一般。那他真是多虑了。可是。我已经帮你报仇了，我们的关系本来就不是他能比的。顾总，您什么时候变这么幼稚了？我这是以其人之道还治其身。顾总，您怎么知道是钟可可下的药？顾总，已经查清楚了，您的礼服是钟小姐捡破的，钟小姐刚才还购买了泻药，应该是打算下给阮助理。钟可可是我妈派来的人，不好让她太丢脸。顾总，你打算怎么做？小小惩戒一下就好。如今那个贱女人，一定都是他搞的，害得我今天这么丢脸。什么玩意儿？再出来！整个宴会厅一股子气味。宴会结束了，那秀林哥岂不是要走了？秀林哥，等等我。是啊。秀林哥，我腿软，走不动路了，你能不能送我一程？不能。可是我还肚子疼，秀英哥，我会倒在路上的。我的车上坐不下。钟可可毕竟和老板母亲关系不一般，不好丢下她一个人。
。钟小姐，你坐顾总的车走，我自己打车回吧。好。自己打车去医院，秀林哥，陈小姐，不好意思啊，这辆劳斯莱斯是顾总刚换的，你要是拉在车上的话，那顾总又要换新车了。你，任助理，上车吧。钟可可在宴会上都给你下药了，你为什么还愿意帮他？我只是觉得钟小姐和你母亲关系匪浅，把她一个人丢在那里不太好。她不重要，以后你不要让她。好的，顾总。顾总让人好有安全感啊。顾总，不好意思，我接个电话。喂，阮小姐你好，我是胡律师。打电话过来是提醒您，一个月的时间快到了，到时别忘了去民政局领离婚证。知道了，我不会忘的。任助理，你和你老公怎么样了？顾总对我这么好，还是跟他说实话吧。我和他已经在做离婚程序了。太好了。我啊，我的意思是，啊，你会难过吗？难过倒谈不上，我们之间没什么感情，能好聚好散也挺好的。顾总呢？您和夫人感情怎么样了、啊？我也是，在走离婚程序了。没想到顾总和我一样。那祝顾总下一段感情可以。顺顺利利，长长久久。你也是。那我和顾总，那我和阮助理，岂不是有可能了？顾总，你的新装已经到海关大衣帽间了。如果您没有别的事，我就先走了。李特助不在，你怎么走？我可以打车。这外面已经这么晚了，一个人回去，我不放心。你今天就在这里住一晚。顾总，这不合适。我住二楼，一楼有很多客房，你随便挑一间。是很晚了，别墅区也很难打到车，要不住一晚得了。顾总住二楼，又不会下来。顾总，我没有带换洗的衣服，你们这儿有女士睡衣借我穿一晚吧。任助理，这就开始考验我了，这种问题可不能马虎做的。<咳>我的房子。从不留宿女性，你是第一个。怎么办？我不能穿着脏衣服睡觉啊！如果你实在需要，可以去我的衣帽间挑选一件自己喜欢的衬衫，当做睡衣穿。谢谢顾总。真有女主人的样子。
，别走，别走，别走，顾总，顾总到底经历了什么？看来顾总心里一定承受了很大的压力，我还是陪着他。万一他又梦游了，很危险。第二次，这是第二次睡到了天亮。原来我能睡到天亮，都是因为他在。等陈娜醒来之前，赶紧离开，不然被误会就糟了。衣服应该洗好了，我去看看。哎，夫人。您认错人了，我不是夫人。夫人，您就别逗我了。先生这别墅哪里见过别的女人？您一定就是夫人。何况您还穿着先生的衣服呢。完了，解释不清了。早知道就穿脏衣服凑合了。不是这样的，您听我说。张妈，你是光长年龄不长脑子是吧？你从哪儿看出来她是顾夫人？不是吗？当然不是。他只是修林哥的一个小助理，我才是未来的顾夫人。他说的没错，我只是顾总的助理，我叫阮静，我昨天临时住在这里，就借顾总的衣服穿一穿，没想到让你误会了，真不好意思。没关系，是我眼拙了。哼<笑>，又装上了。我看你穿修林哥的衣服，分明就是想勾引他，可惜啊。修林哥根本就不值这套，你快把修林哥的衣服还回来！钟小姐说的，我现在就去换。连谁是夫人都分辨不出，你到底会不会当保姆？干脆辞职算了。张妈，该给顾总准备午饭了吧？啊，对对对，再不准备就来不及了。今天就饶你这一。张妈，刚才钟小姐说的话，您不要介意。您在顾家待了这么多年，顾总是好人，他不会不要你的。谢谢你啊，姑娘。哦，刚才被骂，连先生的咖啡都没来得及送。您就安心做午饭，咖啡我帮您送。谢谢。这个燕子真是个好姑娘，要是她能当夫人就好了。顾总身材真好，哪个女孩把持得住？来给我送咖啡。对，是张妈叫我送过来的。昨晚睡得还好吧？谢谢顾总关心，昨晚睡得很香。没想到阮助理嘴硬心软的样子，还挺可爱的。打扰我和阮助理培养感情。哇，秀林哥，你身材真的好好啊！你练这肌肉一定花了不少时间的。你是怎么进来的？伯母给我的密码呀。你不知道，没有经过别人允许，是不准擅闯吗？秀林哥，凭什么这个女人就能在你家里过夜？你怎么能和她比？就凭他是你的助理，就可以在别墅里为所欲为了吗？刚刚他还在张妈面前冒认自己是顾夫人呢。真的吗，阮静
。对不起，顾总，是张妈认错，我还没来得及解释。张妈是有些眼光在身上的。你还敢狡辩？你敢说你穿修林哥的衣服不是为了勾引他？修林哥，这种女人能是什么好货？我顾氏集团的员工还轮不到你来指手画脚，还不快滚！修林哥，你别赶我走，伯母让我回来就是为了照顾你的。我不需要。顾总再不喜欢钟可可，她也是顾老夫人亲定的儿媳妇，他们才是注定要结婚的人。顾总，我先回去了。阮静，你去哪儿？顾总，打扰您这么久，我该回去了。我送你回去。不用了，顾总，您迟早要和钟小姐结婚，送我太不合适。谁跟你说我跟钟可可结婚的？不是吗？当然不是。可是老夫人已经同意了。没错，我们的婚事可是你妈亲自定下的。我妈老糊涂而已。我现在告诉你，我绝不可能娶你。修林哥。你是想娶她吗？我哪里比不上她？她就是个彻头彻尾的平胸女。放肆！谁允许你这么说的？修林哥，伯母是不会允许你娶这个女人的。我要娶谁，还轮不到别人来替我做主。我要打电话告诉伯母。尽管去。顾总，你要去追吗？不用管他，冷静。我妈是管不了我的，你懂我的意思吗？我什么意思？顾总是想和我告白吗？我，喂，阮静，你快来医院，安安住院了。怎么回事啊？昨晚睡觉前还好好的，今早起来就不对劲。我马上过来，顾总，我儿子生病了，我得赶紧去医院。哎，你别慌，我开车送你。你儿子没事吧？具体情况没说，昨晚还好，今天早上不对劲，就立马住院了。有可能是晚上没睡好，着凉了。你不要太紧张。我真的很担心他。我认识国际的医疗团队，到时候看，如果有需要，我马上跟你联系。谢谢你，顾总。你就不要跟我客气了，有专业团队做后盾，什么病都可以诊治。你就不要太担心了。我看看一个小助理能有多大魅力，能让顾氏总裁连妈妈的话都不顾。怎么了？三十四号病房。可以进去吧。三十四号病房加速，快缺前台缴费。我去缴费，你快去看孩子。啊！妈妈。啊，妈妈来晚了。不晚，这才刚检查完。嗯，怎么样？医生怎么说？医生只是说普通的感冒发烧，是我大惊小怪了。妈咪，我好的很，你不要担心。怪我没有照顾好安安。如果昨晚我在的话，安安也不会感冒。妈咪，你是世界上最好的妈咪了，我不许你自己怪自己。安、啊。妈妈以后都陪着你，你快快好起来，好不好？妈咪很希望安安赶快好吗？那当然，全世界的母亲都希望自己的孩子无病无灾。妈咪，我有一个办法可以帮你达成愿望。什么办法？你和帅叔叔结婚，我的病马上就好了。古安安，我看你这病是装的吧？哎呦，我又开始晕。<笑>啊，你继续装。妈咪，我没有装，你就不能心疼心疼我吗？心疼你和帅叔叔结婚是吗？也不是不可以，有了老公，我有了 daddy。古安，我看你是皮痒了吧？妈咪，我头又开始疼了，你摸摸看我是不是发烧了？也没有烧啊。那我怎么感觉浑身烫烫的，好难受呀？难道说是昨天晚上打游戏打到凌晨？好啊，安安
，真的气！楚、啊、叔叔，你竟然出卖我！我可没说要帮你保管秘密啊！啊，你这一个月之内都不准再碰游戏了。妈咪，好累呀，我要睡着了。好了，嗯、你们娘俩玩吧，我有工作，先走了。楚亮，今天谢谢你，改天请你吃饭。你跟我还客气啥呀？有事记得打电话啊。嗯。妈咪，嗯，昨天晚上是不是你和帅叔叔在一起啊？妈咪是因为工作需要才住在老板家的。那刚才也是帅叔叔送你来的喽。老板还帮你交医药费了呢。帅叔叔真好呀，要是能当我 daddy， 那就更好了。老板马上就过来了。啊，你要是再乱说话，你这一年再也别想打游戏了。那我直接消失好了。顾总，孩子怎么蒙着头啊？哦，他累，喜欢蒙着被子睡觉。医生说没事儿，你不要太担心了。从昨晚到现在，顾总处处为我考虑，他到底心里对我是什么态度？顾总，您对我这么好，是因为我是您的手下吗？不是，因为你是软禁。顾总的意思是喜欢我，还是我想多了？顾总，你的意思是？我。你对孩子关爱有加，是负责任的好妈妈。你工作认真，能六出色。你的每一个身份都兼顾得很好。冉静，我的眼里只看到了独一无二的你。太好了。帅叔叔和妈咪看来要在一起了，真是气死我了！阮静，你给我等着！这是红眼公司黄老板的资料，你快看看，晚上和我一起去应酬。好的，地址在哪儿？龙川会所。到时候可别拉着个脸，搞砸了应酬，我们都完蛋。阮静，敢招惹我的修林阁，就用你的身体偿还吧。黄老板，这位就是我跟您说过的阮静。黄老板好，婉小姐长得真漂亮，请坐。夏姆可可已经给我说过了，只要今天晚上把酒喝高兴了，什么都不是事儿。黄老板，我和阮静姐今天一定陪你喝个够。可可，快给阮小姐把酒倒上。看来黄老板对阮静姐很满意啊。当然满意。听说阮小姐你是顾总的贴身助理，感谢黄老板赏识，预祝我们合作愉快。嗯，合作顺利。怎么感觉没力气了？要笑起笑，身材这么好，你们顾总吃的可真好啊！你们居然给我下药了！阮静，黄老板很喜欢你，待会儿要好好伺候人家。你们会怎么报应的？黄老板。那我就先出去了，您慢慢享用。<笑>小美人，等于我今天好好的欣赏欣赏你。放了我，放了，照出去，进了我房间的女人就别想出去。<笑>我总也不知道从哪找到一物，我得好好的请教请教。住手！顾总，顾总，他都哭了，哈哈哈哈哈！啊啊啊！顾总，说，现在是谁动的他？顾总，我也没动他。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
小小我的女人，是谁给你的胆子？啊，顾总，是是周哥哥。大叔，我相信是你的助理。顾总，你啊不，给我们哥他老板吧。我先过来给大家。给他说，把周哥哥找过来。是。你知道你伤害的是谁吗？我今天就让你付出代价。让宏远集团三秒破产。啊，顾总，求求你饶了我吧！我真不知道她是你的女人，顾总。好不只是我的女人，她还是我的心上人。顾总啊，顾总，我求求你了，不想饶破产，我高官的副总生活，就这日子会死人的呀！顾总，顾总，你该庆幸你还没来得及碰她，要不然你动她哪里？我砍你妈！顾总，把他带出去，送去警局。不用，不用，我不要去警局，我不要去警局啊！修林哥，他都已经脏了，你不能要他。我看脏的是你，居然敢对他下药。谁让他跟我抢你的？我才是你未来老婆。我都已经跟你说了很多次了，我是不可能娶你的。听不明白就去医院看儿科。伯母，才不会让你娶一个被男人玷污了的野鸡。嘴里没有口德。李特助，用马桶水给他洗干净嘴巴，送去非洲。小林哥，小林哥，放开我！别进，别进，是我。心里，但是一直找不到机会跟你讲。而且，我喜欢你，我的身边不能没有你。我也是。几个小时，要是那船退了，几年前后了。幸亏你及时赶到，要不然我都不知道会发生什么。幸好李特助机敏，一直注意着钟可可的动向。您这么对钟可可，顾老夫人知道吗？会不会找你麻烦？不用怕，我妈她也管不了我。等她了解你，她也会喜欢上你的。今天很晚了。顾总，别走。我不走。还行，睡吧。不要动我！不要动我！嫂子，不喜欢对不对？你。别进，别进，是我。胡总，做梦了，吓死我了！别怕，有我在，会过去的。胡总，你会一直陪着我吗？当然，我一直在这里。这个是老板的衣物吗？不是，这是对于新上任的专属服务。白姐，你等我，等我拿到离婚证，就堂堂正正的在一起。
。蓝小姐，我的委托人已经到了，麻烦你尽快。胡律师放心，今天这个婚一定会离。顾总，顾总，冉静，你怎么在这儿？哦，我来离婚。好巧，我也是。你丈夫呢？律师说他已经到了，应该在里面吧。夫人呢？我律师说他也到了，我们进去吧。天哪，我们居然同天领离婚证，然后再在一起，太魔幻了。阮静，啊，你接走了吗？没有啊，今天不是说好你帮我接吗？可我在学校门口等到现在也没人影啊，打他手表没人接。老师也不知道他在哪里吗？问了，说早就走了。安安是个懂事的孩子，从不会在没通知我的情况下乱跑。张静，安安是不是失踪了？有可能，我先报警，然后我们分头去找。顾总，我今天暂时离不了婚了，我孩子不见了，我得去找。我陪你去。你不是今天要离婚吗？找孩子要紧，婚哪天都能离。好。阿姨，我不认识你吧？你确定没绑错人吗？我妈咪从不干这种事。我可是蹲了你好几天了。你妈阮静每天下午四点半接你放学。阿姨，你好有毅力，但是呢，我妈咪不是你说的那种人。不愧是那贱人的儿子，这么维护他。你说我妈咪强男人，那他到底抢了谁？他和他的老板勾搭在了一起。他还没有告诉你，真的吗？你很高兴，我以后要有爸爸了，还行吧。阿姨，你知道吗？你绑架一个成年人，或许只会被关几年，可是呢，你绑架一个儿童，却要死刑。<笑>可惜呀、啊，没有人知道，是我绑架的你，根本就查不到。阿姨，你别冲动！你现在收手，我可以出庭为你作证。没有妈妈对我造成的那些伤害，谁来偿还？阿姨，你是想要妈咪老板吗？放了我，我让妈咪让给你。<笑>你当我是三岁小孩吗？我要解决掉你，让阮静每天都以泪洗面。好吧，阿姨，我暂时接受这个死法。但我想知道，我到底死在了什么地方？你给我听好了，龙川市西塘郊区就是你今天的葬身之地。阿姨，能不能再等会儿啊？等我看完最后一眼，夕阳再死。小杂种，事儿真多。等你死了，在这看。安安，安安的手机定位就在这里。啊啊！救命啊，妈咪，我在这里！救命啊，妈咪，我在这里！救命啊，妈咪，我在这里！在那边！救命啊，妈咪！救命啊，妈咪！啊啊！妈咪，刚才那个坏女人从后门逃走了，快去抓她！李特助，安排保镖去抓。是。你俩跟我走。杀死谁？怎么是你？一直都是我呀，怎么了？阮静是你的妈咪，她是你儿子。对呀、啊，是我妈咪。是儿子。走，妈妈带你回家。哎、呃，你今年到底几岁？五岁。对不起，叔叔，上次骗你是四岁。那你家里的男人是谁？你说的是楚燕叔叔吗？顾总，她是我的男闺蜜，她叫楚亮。阿静，和你结婚的人是我。什么？安安是我的儿子。来。什么？什么？顾总，这到底是什么意思？你家是不是住在滨田小区三十二栋一单元五零一室？是我家。我们今天在民政局见面的时候，一直跟你联系的，是不是胡律师？你怎么知道？胡律师是我的代理律师
。六年前和你结婚的人是我，我就是你的老公。怎么会？怎么会？当年内晚过后，我就去了米国，建立了集团分部。后来，我集中精力，打败了米国本土所有的企业。这么多年来，是我一直对你们不管不顾，是我对不起你们，是我辜负了你们。幸好一直是你，这些年，你在外面受了不少苦吧。我们以后再也不要分开了，好吗？好。太好了，我要有爸爸喽！嗯。顾总，人抓到了。阮静，我只是一时冲动，我并没有真的想要害你的孩子。阿姨，你刚才都拿起刀要杀我了。你把我儿子绑到这里。要不是我们及时赶到，你真的会收手？我不会相信你。宋哥，救救我！钟可可，做人要敢做敢当。你今天既然敢犯法，肯定也做好了进监狱的准备。小林哥，你看在伯母的面子上放过我，我以后再也不会出现在你们面前。我们顾家不会包庇罪犯，我不会，我妈也不会。我那么爱你，你就是这么对我的。哎，你根本不懂什么叫爱。秀<笑>林哥，他都已经有儿子了，这个女人她根本就配不上你。她是我明媒正娶的老婆，孩子也是我的。什么？怎么可能？我自己的老婆孩子，我能不知道吗？钟可可。你害人，终究害的是自己。把他拖出去，送进监狱，这辈子别想再出来。不可能，这不可能！放开我！爹爹好帅，打倒坏人。我还是不明白，我明明帮你买过包包和花，你说要送给老婆。包心月安安说她才四岁，我一算年龄不对，我还以为她是你跟别人生的孩子。那花呢？我送花那天是一个男人开的门，安安还叫他爸爸。哼，是楚亮叔叔啦。然后你就以为他是我的出轨对象？啊，是。你误会了，他是我的男闺蜜楚亮。我现在知道了。如果我们早点弄清楚，也不会耽误这么久时间。冉静，对不起，说我太草率了。没关系。你当时也不知道老婆是我。啊哇！帅爸爸道歉了。顾安安小朋友，你的愿望要实现喽！耶耶耶！恭喜夫人和顾总重获良缘。嗯。在门口站两回了，还是第一次进来。爹爹第一次进自己的家耶。我带你参观一下你的家。这个时间会是谁啊？我去开吧。妈，你怎么回国了？妈，奶奶。哎，大孙子，我怎么不能回？发生这么大的事。我来看看我的宝贝孙子受惊了没？好乖的大孙子，奶奶亲亲。嗯，<笑>静啊，对不起啊，我呀刚刚听说这钟可可所作所为，你跟安安呐、啊、受苦了。<笑>嗯、啊，<笑>没事的妈，我早就说这安安是我的亲孙子，这修林他就是不信。妈，你道歉就道歉，带上我干嘛？呵呵呵，你俩这婚还离不离呀、啊？不离。<笑>好好，不离好，不离好啊，儿媳妇儿。
，乖孙子，跟奶奶一起搬进大别墅住，好不好啊？好耶，好耶，大别墅，<笑>好乖哟、哦。老婆，这几天睡得习惯吗？习惯了，别墅两百万的床垫，睡得可舒服了。可是我一点都不舒服。你怎么了？落枕了？我们结婚到现在都六年了，都没能一起睡。谁让你处过那么久？哎呀，怪我，怪我吧。以后我们都不分开了。老婆，你天天都陪他一起睡。什么时候才能轮到我呢？那你问问安安，他答不答应？安、啊、安，让妈咪今天跟着爹爹一起睡，好不好呀？不好，谁都别想跟我抢妈咪。可能我想有办法。啊、要不我们三个一起睡？不行，不方便。瞧你这点出息，安安，今天跟奶奶一起睡，奶奶我想你喽。好吧，那我就陪陪奶奶吧。<笑>哎，好乖。奶奶，刚才爹爹抱着妈咪进去干什么了呀？安、啊、安、啊，你要有小妹妹了。<笑>